আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমরা যারা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ছো তোমাদের জন্য আজকের এই ক্লাসে আলোচনা করছি গণবস্তুতে দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশি কুচি এই অভিজ্ঞতার অনুশীলনীর সেকেন্ড পর্ব নিয়ে আমরা গত পর্বে অনুশীলনীর এক দুই তিন এবং এই চার নাম্বার প্রশ্ন পর্যন্ত কাভার করেছিলাম আমরা আজকে এই পাঁচ নাম্বার প্রশ্ন থেকে শুরু করব আর শিক্ষার্থীরা তোমরা যারা এখনো আমাদের এই পূর্বের ক্লাসগুলো করো নাই গণিত এবং বিজ্ঞানের তোমরা সবগুলা ক্লাস আমাদের এই ইউটিউব চ্যানেলে পেয়ে যাবে এবং তোমরা ক্লাসগুলো করে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিও তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে এবং তোমাদের স্কুলের নামটা একটু কষ্ট করে মেনশন করে দিও আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেলটি অন করে রাখবে আর শিক্ষার্থীরা আমাদের একটি অনলাইন ফেড কোর্স চলমান রয়েছে যেখানে আমরা গণিত এবং বিজ্ঞানটা পড়াই এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য তোমরা আমাদের ফেসবুক পেজ রয়েছে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ রয়েছে সবখানে তোমরা বিস্তারিত পেয়ে যাবে অথবা তোমরা চাইলে এই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারো সবগুলো লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে আমাদের এই যে বীজগাণিতিক নিয়ম ব্যবহার করে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে বলেছে তো আমরা এখানে একটা একটা প্রবলেম সলভ করব তো ফার্স্ট অফ অল আমরা এই ক নাম্বারটা সলভ করছি ক নাম্বারে যেটা দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে স্যার এক্স কিউব প্লাস ওয়ান একটু হোয়াইট আমি কালার প্যান্টটা একটু চেঞ্জ করি ওকে ডান এখন এ দেখো এখানে যেহেতু উৎপাদক আমি যদি এই জিনিসটাকে আমার মতো করে লিখি তাহলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান কিউব যদি লিখি তাহলে এটা হয়ে গেল স্যার এ কিউব প্লাস বি কিউবের সূত্র এখন এ কিউব প্লাস বি কিউবের উৎপাদকের সূত্র আমরা সবাই জানি এ কিউব প্লাস বি কিউব ইকুয়ালস টু হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ যেখানে যেখানে এ রয়েছে সেখানে আমরা এক্সকে বসাবো আর যেখানে বি রয়েছে সেখানে আমরা ওয়ানকে বসাবো তাহলে দেখি এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এখন আমি সম্পূর্ণ ক্যালকুলেশন করলে তাহলে আমাদের আনসারটা আশা করছি এরকমই দাঁড়াবে এতটুকু এরপর আমরা এই সেকেন্ডটা সেম একু নিয়মে এখানে আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের উৎপাদকের সূত্রটা করে দিলেই চলবে তো চলো আমরা সেটা কিভাবে করি সেটা একটু দেখে নাও এই যে তোমরা এই খ নাম্বারটা দেখলে বুঝতে পারবা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দেন ক্যালকুলেশন করলে এটা আনসার এখন আমরা এর পরে যে তিন নাম্বার প্রশ্নটি রয়েছে সেই তিন নাম্বার প্রশ্নটি সলভ করব তো দেখো এক্স টু দি পার সিক্স মাইনাস সেভেন টু নাইন তো গ নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে এক্স টু দি পার সিক্স মাইনাস সেভেন টু নাইন তো আমরা এক্স টু দি পার সিক্স এটাকে ভাঙবো এ কিউব এবং স্কোয়ার বাইরে ভিতরে কিউব এবং বাইরে স্কোয়ার দিয়ে তো তোমরা তুমি চাইলে এখানে ভিতরে স্কোয়ার বাইরে কিউব দিয়ে ভাঙতে পারো তবে আমি আমার প্রয়োজনে ভেঙেছি আর তাছাড়া এখানে আমরা আরেকটা কাজ করতে পারি এই যে টোয়েন্টি যেটা আছে সেটাকে আমরা টোয়েন্টি দিয়ে ভাঙতে পারি তো তাহলে এখানে টোয়েন্টি এর উপর স্কোয়ার এখন যে সূত্রটা পড়েছে সেই সূত্রটা হচ্ছে স্যার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র যেটা আমরা জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এই এ জায়গায় আমরা এক্স কিউবকে বসিয়ে দিব বি এর জায়গায় টোয়েন্টি সেভেনকে বসিয়ে দিব তাহলে হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এরপর আমরা যদি এগুলোকে আর একটু ভেঙে ভেঙে লিখি যেমন টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা থ্রি কিউব লিখতে পারি এরপর এখানেও টোয়েন্টি সেভেনকে আমরা থ্রি কিউব লিখতে পারি তাহলে দেখো এখানে দুই জায়গায় কিন্তু সূত্রে পড়েছে যেমন এটা হচ্ছে এ কিউব প্লাস বি কিউব যেটা হচ্ছে এ কিউব মাইনাস বি কিউব যে সূত্রগুলো আমরা একটু আগে ইউজ করেছি তো সেম সূত্রগুলো আমি এখানে ইউজ করে দিচ্ছি এখানে এ প্লাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার একটা শেষ তাহলে এই অংশটা আমি শেষ করলাম এখন আমি পরবর্তী অংশের জন্য যাচ্ছি একইভাবে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার ডান এবার সবশেষে ক্যালকুলেশন এখানে হচ্ছে এক্স প্লাস থ্রি আর এই অংশটা ক্যালকুলেট করলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ত্রাইস এক্স থ্রি স্কোয়ার মানে নাইন একই রকমভাবে এটা লিখে দিলাম এবার এটাকে ক্যালকুলেশন করলে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ত্রাইস এক্স দেন এটা ক্যালকুলেট করলে হবে নাইন অথবা তোমার যদি প্রয়োজন হয় তুমি সাজিয়ে লিখতে পারো বা এখানে আনসার দিতে পারো তবে এখানে সাজিয়ে লিখা হয়েছে তো তুমি চাইলে এভাবে সাজিয়ে লিখতে পারো সরি এখানে সাজিয়ে লিখা হয়নি তো তুমি চাইলে এখানে একটা কাজ করতে পারো যে ফার্স্টে এই যে এক্স প্লাস থ্রি পরে এক্স মাইনাস থ্রি এরপরে থার্ডে এটা ফোর্থে এটা লিখে শেষ করতে পারো এরপর আমরা চার নাম্বার প্রশ্নতে যাব তো চার নাম্বার যে প্রশ্নটি রয়েছে সেই প্রশ্নটি একটু দেখা যাক সেখানে কি বলা হয়েছে আমাদের এই যে এই প্রশ্নটি ঘ নাম্বার এক্স কিউব প্লাস ত্রাইস এক্স স্কোয়ার ঘ নাম্বার এক্স
प्लस त्राइस एक्स स्क्वायर देन प्लस त्राइस एक्स प्लस नाइन तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आम्रा इटा के एक तो आमर मोतो करे भांगर चश्ता कोर्ची देखो ऐके ना आम्रा इटा के जेका चश्ता कोर्ते पारी शेटा होच्छे ए जे एक्स क्यूब प्लस त्राइस एक्स स्क्वायर प्लस त्राइस एक्स प्लस आशा करे नाइन ओके तो होले ए गोहन नंबर टके आमी जेवाबे कोर्ते पारी एक्स क्यूब प्लस त्राइस एक्स स्क्वायर इनटू वन एक था दिलाम आवर एकाने त्राइस एक्स इनटू वन स्क्वायर एक था दिलाम एवं लास्ट एक टा वन क्यूब दिलाम तो होले देखो एकाने वन दवाते ए राशि त्राइस एक्स स्क्वायर कुनो पुरी बर्तन होय नहीं एवं एकाने तो 1 কিউব দিয়েছি বাট এখানে ছিল 8 আমি 8 এর জায়গায় 1 কিউব মানে 1 বসিয়ে দিয়েছি তাহলে আরো কত শর্ট রয়েছে স্যার আরো 8 শর্ট রয়েছে যেটা বসিয়ে দিলাম এবার একটু লক্ষ্য করো এই শুরু থেকে এই অংশ পর্যন্ত একটা সূত্রের মধ্যে পড়েছে যেটাকে আমরা a b হোল কিউবের ঘন সূত্র বলে জেনে থাকি তো আমরা এই জায়গায় লিখে দেব a b হোল কিউব a মানে x b মানে 1 a b হোল কিউব আর ওইদিকে 8 কে 8 মান হচ্ছে 2 কিউব আর এই পুরো রাশিটা এই পুরো রাশিটা হচ্ছে a b হোল কিউবের গণের সূত্র এখানে আমাকে দুটো কাজ করতে হয়েছে এখানে 1 কে অ্যাড করে দিতে হয়েছে 1 স্কয়ার অ্যাড করে দিতে হয়েছে 1 কিউব দিতে হয়েছে যার কারণে এখানে 9 এর জায়গায় 8 হয়ে গেল এবার এটা হচ্ছে স্যার একদম সহজ a কিউব b কিউবের উৎপাদকের সূত্র তো আমরা এইগুলো সব সব সবাই জানি যে a b a স্কয়ার b plus b square এখন এই প্রথম অংশটি ক্যালকুলেশন করলে হবে x 3 আবার দ্বিতীয় অংশের মধ্যে এখানে a b হোল স্কয়ার সূত্রে পড়েছে তো আমরা সূত্রটা করে নিচ্ছি x স্কয়ার 2 ab b স্কয়ার পড়ে নিলাম এরপরে আমাদের এই অংশটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে -2 x 1 এরপরে সবশেষে রয়েছে তোমার প্লাস এই যে 2 স্কয়ার 2 স্কয়ার মান হচ্ছে স্যার 4 তাহলে আমরা 4 টা বসিয়ে দিলাম ডান তো এটা হচ্ছে x 3 এখন এটাকে ক্যালকুলেট করলে হবে x স্কয়ার 2x 1 এখানে হচ্ছে -2x 2 4 এখন সবগুলোকে একসাথে যদি আমি হিসাব করে লেখার চেষ্টা করি x স্কয়ার হচ্ছে একটা 2x 2x कैंसिल তারপরে এখানে থাকবে আশা করি 5 3 এইটাই তো পাচ্ছি দেখি কোন মাইনাস ভুল হয়েছে কিনা শিক্ষার্থীরা ও সরি এখানে তাহলে একটা মাইনাস ভুল হয়েছে আমরা সেটা একটু চেক করে দেখছি কোন জায়গায় আমাদের ভুল হয়েছে তাহলে আমরা এখানে a b হোল স্কয়ারের সূত্র করেছি করার পর মাইনাস এই জিনিসটা থাকলো ও মাইনাস 2 মাইনাস 2 ও ঠিক আছে সবগুলা কোনো ভুল নাই এখানে এটা कैंसिल করা হয়নি तो जो दी कैंसिल कोरी तो हल होते हैं x स्क्वायर और one माइनस टू एवं फोर के कैलकुलेशन करले माइनस थ्री और तब इबाबी रखा जावे और तो वह इखानू रखा जावे आंसर टा शुत्र ना हमारे टा छोटी क्रोये चे जेकन इतने शेकने रखा जावे बा जो दी कुनो कैलकुलेशन के प्रॉब्लम होय तो हले होय तब इटा माइनस एक तो আমরা এই প্রশ্নগুলো সলভ করেছি শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে অনুরোধ করছি আজকের এই ক্লাসের সমস্ত নোটসগুলো তোমরা অবশ্যই আলফা একাডেমি গ্রুপে সাবমিট করবা যেমন দেখো স্টুডেন্টগুলো যেগুলো পারছে না সেগুলো অবশ্যই এই গ্রুপে সাবমিট করে দিচ্ছি সবাই এর आंसरগুলো দিচ্ছি এভাবে তোমরা এখানে অনেকগুলো নোটস পেয়ে যাবে সেখান থেকে তোমরা চাইলে নোটসগুলো দেখে নিতে পারো আর ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিওগুলো দেখলে অবশ্যই ফেসবুক পেজে লাইক এবং ফলো দিয়ে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে এবং আমরা প্রতিনিয়ত তোমাদেরকে চেষ্টা করি ভালো একটা সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য আশা করি আমাদের ফেড কোর্সে তোমরা এড হলে আমরা তোমাদেরকে ভালো একটা সার্ভিস প্রোভাইড করতে পারবো আর অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও তোমাদের ক্লাসগুলো কেমন লেগেছে আর যদি ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে তো এখন আমরা এই 6 নম্বর প্রশ্নের মধ্যে যাচ্ছি শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নগুলো একদম ইজি জাস্ট দেখলেই বুঝতে পারবা কেন স্যার একই ধরনের প্রশ্ন আমি বিগত ক্লাসগুলোতে অনেকবার করিয়েছি এই 6 নম্বর প্রশ্নের মধ্যে এক কি বলা হয়েছে একটু দেখো একটি চকলেটের তৈরি ফ্যাক্টর রীতি 2 ফুট এবং 3 ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ভালো করে খেয়াল করিও 2 ফুট এবং 3 ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটি ঘনক আকৃতির কন্টেইনারের পূর্ণ করে চকলেটের কাঁচামাল রাখা হয়েছে অর্থাৎ এই দুটো চকলেটের বাক্সের মধ্যে মনে করো ঘনক আকৃতির বাক্সের মধ্যে এটা হচ্ছে মনে করো 2 ফুট এটা হচ্ছে 3 ফুট তো এখানে চকলেটের তৈরি অনেকগুলো কাঁচামাল রয়েছে ওকে ক নাম্বার প্রশ্ন কোন কাঁচামাল নষ্ট না করে দুটো কন্টেইনারের কাঁচামাল দিয়ে 1 ইঞ্চি 1 ইঞ্চি 2 ইঞ্চি আকারের কতগুলো চকলেট তৈরি করা যাবে 
एक प्रश्न एक खो नम्बर देखो कुनो काचा मन लोशन आप करे दुई टा कंटेनर एकोत्रितो करे फाइव इंसी इनटू सेवेन इंसी इनटू वन इंसी आकरे कोतो गुलो चॉकलेट बार तोड़ी करा जाबी एक वही प्रश्नो बट एक अन्य सबसे गुरुत्वपूर्ण विषय शेड आउट सी आमर उद्दीपकर मध्य दुई पुट बा तीन पुट दवा चे किंतु प्रश्नों ইনসিতে কনভার্ট করি 1 ফুট মানে 12 ইনসি তাহলে অবশ্যই 24 ইনসি হবে একই ভাবে দ্বিতীয় কন্টেইনারের ক্ষেত্রে 3 ফুট তো 3 12 কত ইনসি হবে 36 ইনসি হবে এখন যেহেতু বাক্স গুলো হচ্ছে স্যার ঘনক আকৃতির বাক্স ভালো করে খেয়াল করিও তারা কিন্তু বলেছে ঘনক আকৃতির বাক্স তাহলে আমাকে অবশ্যই আয়তন বের করতে হবে এটাই তো শিওর তো আমি এই যে 24 24 এর আমি যদি দুইটা বের করে যোগ করি এ এই যে 60480 এবার একটা চকলেটের আয়তন কত প্রথম নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে একটা চকলেটের আয়তন প্রথম নাম্বার প্রশ্ন কতে 1 ইনসি ইনটু 2 ইনসি 1 ইনসি ইনটু 1 ইনসি ইনটু 2 ইনসি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি আয়তন বের করি 1 ইনটু 1 ইনটু 2 অর্থাৎ 2 গুণ ইনসি এবার আমি যদি টোটাল আমার টোটাল ইয়া ছিল কত আমার টোটাল আয়তন হচ্ছে কাঁচা মালের পরিমাণ হচ্ছে এটা এটাকে যদি আমি চকলেটের আয়তন দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমার কয়টা চকলেট লাগবে সেটা কিন্তু চলে আসবে একদম সহজ একটি প্রশ্ন আশা করি সবাই পারবে একই প্রশ্ন একই প্রশ্ন এর পরেরটাতে বলা হয়েছে যেমন দেখো এই যে এখানে লেখা আছে স্যার আমরা ক ক থেকে যে আয়তনটা পেয়েছে কাঁচা মালের আয়তন সেটা 5 ইনসি ইনটু 7 ইনসি ইনটু 1 ইনসি তাহলে এখন আমরা যদি নতুন আয়তন বের করি তাহলে এই 5 ইনটু 7 ইনটু 1 তাহলে হচ্ছে 35 ঘন ইনসি একই ভাবে আমরা যদি এই মোট আয়তনকে যদি চকলেট বারের আয়তন দিয়ে ভাগ করি টোটাল কয়টা চকলেট কিন্তু চলে আসবে ওকে এবার আমরা গ নাম্বার প্রশ্নে যাব তো গ নাম্বার প্রশ্নে কি বলা হয়েছে সেটা একটু দেখো স্যার এই গ নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি 5 into 7 in, uh, 5 in C into 7 in C into 1 in C akarir. 1 in C akarir. So, dosho cholisti chocolate to record the keeper even katsaman nosto hobby, said a bit good hobby. Tamra already to mother jono, koteke, j ayatonta pechi katsamala ayaton, she katsamala ayatonta, amra ekane to mother jono likerekechi. Then 5 in C into 7 in C into, in C into 1 in C akarir chocolate ayaton, 5 into 7 into 1 or the point is. ঘন ইনসি এখন এই যে একটি চকলেটের আয়তন যদি স্যার 35 ইনসি হয় তাহলে তোমার 1440 টি চকলেটের আয়তন হবে গুণ করলে টোটাল 50400 ঘন ইনসি এবার আমরা আমাদের যে আয়তনটা ছিল টোটাল কাঁচা মালের আয়তন সেখান থেকে যদি আমরা এখন 1440 টি চকলেটের আয়তনকে বিয়োগ করি তাহলে এই যে 1080 এটা হচ্ছে আমাদের आंसर এবং দেখো তোমরা দেখলে আশা করি বুঝতে পারবে এখানে কোটিনের কিছু নাই এরপর আমরা সর্বশেষ এই অধ্যায়ের 7 নম্বর প্রশ্নের দিকে যাচ্ছি এই প্রশ্নটা একটু লক্ষ্য করো স্যার এখানে কি বলা হয়েছে লতার বাবা একটি মাছ চাষের কামার আছে কামারে একটি পুকুর আছে যার দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে 50 মিটার প্রস্থ প্রস্থ হচ্ছে 40 মিটার এবং গভীরতা গভীরতা মানে হচ্ছে 5 মিটার ফার্স্ট অফ অল আমরা আয়তন বের করে ফেলি যেহেতু দৈর্ঘ্য প্রস্থ এবং গভীরতা রয়েছে তাহলে ওইদিক ওইদিক থাকার কোনো প্রয়োজন নাই দৈর্ঘ্য প্রস্থ গভীরতা আয়তন তিনটা গুণ করে দিলাম দেন 1000 ঘনমিটার পেলাম এবার প্রশ্ন সেকেন্ড অংশে কি বলা হয়েছে আয়তন ঠিক থাকবে অর্থাৎ 1000 1000 ই থাকবে তবে নাকি 10000 ও সরি 10000 তাহলে 10000 10000 ই থাকবে তবে এখন গভীরতা 3 মিটার কমালে দৈর্ঘ্যের শুধু দৈর্ঘ্যের কথা বলা হয়েছে শুধু দৈর্ঘ্যের শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যের দৈর্ঘ্যের কি পরিবর্তন হবে এটাই জিজ্ঞেস করেছে তো এখন আমরা যদি গভীরতা আগে ছিল 5 এখন আমরা যদি স্যার কমাই ফেলি তাহলে সে ক্ষেত্রে কয় মিটার 3 মিটার যদি কমাই ফেলি দৈর্ঘ্য তো 3 মিটার কমালে আগে ছিল 5 এখন বর্তমান হয়ে গেল 2 মিটার তাহলে সে ক্ষেত্রে তোমার দৈর্ঘ্যের কি পরিবর্তন হবে মনে মনে দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন হবে x তাহলে দৈর্ঘ্য হবে নতুন দৈর্ঘ্যটা হবে আগে ছিল 50 আর এখন নতুন x তাহলে হবে 50 x এই এখন নতুন দৈর্ঘ্য পেয়েছি 50 প্লাস x গুণ প্রস্থ কিন্তু আগেরটাই সেম রয়েছে এবং গভীরতা কিন্তু পরিবর্তন হয়ে 2 তে চলে এসেছে আগে ছিল 5 অর্থাৎ দুইটা জিনিস পরিবর্তন হয়েছে এখানে একটা হচ্ছে তোমার এই যে নতুন দৈর্ঘ্য এবং গভীরতা কমে গেছে তবে হ্যাঁ প্রস্থ সেমই রয়েছে 
তো সেই ক্ষেত্রে আমরা এই অংশটা হচ্ছে আমাদের আয়তন তো এখন এই আয়তন এটা কিন্তু সেম 10000 এর সমান থাকবে তারা বলেই দিয়েছে আয়তন সমান থাকবে তো এখন আমরা শর্তমতে দিয়ে লিখলাম আমাদের আয়তন সমান ওই 10000ই দেন আমরা এখান থেকে দেখো এই যে 40 এবং 2 এ গুণ করলে হচ্ছে 80 এরপর 80 দিয়ে 80 যেহেতু গুণ অবস্থায় আছে একে পক্ষান্তর করলে সরাসরি 10000 কে ভাগ তো 10000 কে 80 দিয়ে ভাগ করলে কত পাচ্ছি স্যার 10000 কে 80 দিয়ে ভাগ করলে 125 পাচ্ছি এরপর আমরা এক্স এর মান বের করার জন্য প্লাস 50 কে যদি পক্ষান্তর করি তাহলে মাইনাস 50 বিয়োগ করলে হচ্ছে 75 মিটার তাহলে দৈর্ঘ্য 75 মিটার বাড়াতে হবে এটাই হচ্ছে এই প্রশ্নের অ্যানসার তো আশা করি এখানে না বোঝার তেমন কিছু নাই আমি সবগুলো একই রকম ভাবে দিয়েছি যাতে তোমরা সহজে বুঝে নিতে পারো আর তারপরে যদি কোনো কিছু না বোঝে থাকো অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমরা জানিয়ে দিও আর আমরা প্রতিনিধিত্ব চেষ্টা করি তোমাদেরকে ভালো একটা সার্ভিস প্রোভাইড করার জন্য তো এই এই মাধ্যমে আমরা আমাদের এই যে তৃতীয় অধ্যায় গণবস্তুতে দ্বিপদী ও ত্রিপদী রাশি কুজ এটা শেষ করেছি এখন আমরা ক্ষুদ্র সঞ্চয় ভবিষ্যৎ গড়িতে যাব তার আগে আমরা বিজ্ঞানের একটা অভিজ্ঞতা শেষ করে দেন আমরা এইটাতে প্রবেশ করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের ক্লাসটা তোমাদের কেমন লেগেছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাও আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকবে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আমাদের ফেসবুক পেজ সব গুলার লিংক তোমরা ভিডিও ডেসক্রিপশন পেয়ে যাবে সেক্ষেত্রে ভালো থেকো সুস্থ থেকো ধন্যবাদ কোথা